Hola, hoy te traigo los 10 perfumes que todo joven quiere tener. Número 10, Versace Dylan Blue. Super Azur con matices de mandarina es una fragancia cítrica de fondo que después viene anclando una sensación de ámbar. Es perfecto para poderse utilizar todos los días, casualmente e incluso de noche. Es tan versátil que puede ir para ambientes de calor como para ambientes de frío. Eso sí, en ambientes de frío hay que atomizar unas 8 atomizaciones y en ambiente de calor 6 atomizaciones. Vale la pena y considero que su duración, longevidad de estela, va a ir alrededor en mi piel 6-7 horas en promedio con una estela moderada. Factible para jóvenes y para cualquier edad. Es una fragancia muy vendida a nivel de la casa de Versace. Y es Dylan Blue. Siguiente fragancia tenemos a YSL Lanny Balloon. Uno de los perfumes mejores posicionados en el ambiente de las fragancias cálidas con toques verdes de cardamomo. Lo que me gusta muchísimo es que esa nota verde peculiar de cardamomo se siente rostizadita, un poquito amaderada y que de fondo le da un carácter elegante, sofisticado y muy moderno. Esta fragancia huele espectacular para esas personas que quieren imponer su presencia en algún lugar. Vale la pena adquirirlo porque su longevidad y estela hoy en día podría llegar a ser entre 6 a 7 horas. Pero también puede ser muy susceptible y delicada la fragancia en ciertos pH. Vale la pena y considero que es una fragancia especial para utilizarse todos los días o incluso en climas de templado que también va a ir bastante, bastante bien. Recomendada de jóvenes hasta personas adultas. Muchos jóvenes desean este perfume y sí se la recomiendo. Huele muy sexy y muy encantador. YSL Lanui de Lowe. Siguiente fragancia tenemos a Carolina Herrera Bad Boy. Bad Boy de Carolina Herrera, hecha en España, es un perfume que podría ser un poquito tedioso para el olfato de muchas personas que están muy adentradas en el mundo de, los, de las fragancias, pero también es un deseo muy fuerte de los jóvenes poder adquirir este perfume. Considero de que no valdría la pena porque sí hay mejores opciones y... También pues diría de que es una fragancia que no aporta mucho en el ámbito de su pirámide olfativa, puesto que huele similar a muchas fragancias que se encuentran en el mercado. Lo que sí hay que ser completamente sincero es que es un perfume que puede llegar a durar bastante bien en piel, pero también es muy delicado. A mí me va a durar 6, 7 horas en la piel con una estela moderada. Yo lo utilizo, pero lo utilizo más cuando voy a salir de noche, que es donde el perfume tiende a desarrollarse mejor. Quizás no vaya a ser algo wow, pero sí va a ser una fragancia que va a tener un aroma pues, exquisito, leve y muy usual de poderse encontrar. Masificado bastante y considero que lo pueden utilizar más que todo jóvenes de 18 años a unos 25 años. Personas mayores, hay otras opciones que son más favorables. Carolina Herrera, Bad Boy. Siete fragancias tenemos a One Million Perfume. Este es un perfume que se posicionó bastante hypeado en el ámbito de los aromas y creo firmemente que es una fragancia buena que le vino a quitar el ADN que ya para mí había sido tedioso tener que oler el ADN de One Million en muchos perfumes comerciales hoy en día. Y creo que Perfume hizo muy buen trabajo agarrando ciertas matices solares en el perfume y una sensación como a crema corporal. Considero que es factible poder hacer ese cambio drástico porque a las personas en realidad esperaban algo diferente y lo encontraron con Perfume. Considero que va a ser una fragancia especial para jóvenes como para personas adultas para salir de noche en eventos formales o semiformales. Más que todo va a ir en clima templado como en climas de frío, otoño, invierno eh, y climas que rondan los grados Celsius abajo. Vale la pena y considero que es de esas fragancias que tienen un rendimiento bestial en la piel que puede dar hasta 10 horas con una estela moderada. Eso sí, el perfume tiene muy buena longevidad, pero el desarrollo, la estela, el performance, el, ese aura de aroma no va a ser tan fuerte. Es una fragancia que huele al principio muy fuerte, potente, ya luego baja y se queda pegada a tu piel unos 15 centímetros. Si se acercan a ti, sí lo van a percibir. Recomendado para cualquier edad. One Million Perfume. Siguiente fragancia tenemos a Carolina Herrera 212 y me encanta esta presentación de la patineta. Heroes de 212 es un perfume pues le quisieron dar lo moderno en esta patineta. Me gustó el frasco, muy, muy interesante, muy innovador. Muchas casas perfumeras van a estar haciendo esto, esto es lo que se va a ver hoy en día y me parece un perfume agradable, simpático, bastante moderno, pero a la misma vez es una fragancia que te aporta más de lo mismo. 
y siento que es una mezcla de muchos de muchos perfumes hechos en 212 hijos vale la pena considero que sí para los jóvenes de 18 años a 25 no más edad ya es una fragancia juguetona y bastante contemporánea vale la pena tenerla pues en jóvenes sí porque lo pueden utilizar en esa transición de colegio a universidad con una longevidad que no va a estar nada mal va a estar en promedio de unas 6 horas con una estela moderada lo pueden utilizar todos los días casualmente o incluso si ustedes son los jóvenes que salen los viernes esta va a ser una fragancia que también la pueden atomizar y va a oler bastante bien Bien. Eso es Carolina Herrera 212 Hugo. Siguiente fragancia tenemos a Back Robin Phantom. Phantom, si se dan cuenta, es el típico robotito hoy en día que le hicieron un marketing tremendo y lanzaron una nueva, pero no creo que Phantom haya superado al marketing que hizo One Million. Este perfume se quedó como en segundo lugar. Que es un marketing excelente, Dios santo que sí. Esta casa perfumera de Paco Rabanne te sabe vender las cosas. Es un perfume muy bueno, muy grato, rico de oler. Quizás tampoco tenga algo innovador, pero para personas jóvenes de 18 a 25 años va a ser un perfume que va a ser bastante rico, bastante contemporáneo a poderse utilizar. Su ADN es rico y se puede pues, usar todos los días, casualmente, incluso también para salidas formales o semiformales. 6 a 7 atomizaciones, vas a ir bien si sos un joven. Phantom de Paco Robin. Siguiente fragancia tenemos de Blue de Chanel. La versión NDT es un perfume que todo joven quiere tener en su colección. Debo decir que es un perfume compra segura completamente. Vale la pena y su aroma es muy rico, muy masculino, a la misma vez fresco, con aires de tonalidades un poquito frescas. Yo considero que sería esa fragancia para tener en toda la vida, desde lo versátil, de utilizar de noche, utilizar en climas templados o utilizar en climas de verano. Va prácticamente con todo. Y es uno de esos perfumes que vale la pena tener y que se posiciona tan bien en el mundo de las fragancias, que es como de esos aromas que es un ojo adquiere esta fragancia. Su precio podría llegar a ser un poquito caro, pero sí vale lo que se paga. Es un perfume grande, 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 con un marketing inmenso en el bello mundo de los perfumes. Vale cada centavo. A mí me dura 6-7 horas en la piel con una estela moderada. Y con esto hasta te van a dar cumplidos. Blue Chanel. Siguiente fragancia tenemos a Juventus Gentleman EDP. Es un perfume bastante maduro. Muchos jóvenes la quieren y la desean. Pero también les puedo recomendar de que este perfume solo lo utilicen en eventos formales o en tu graduación. Puesto que la fragancia tiene toques de iris, tiene toques de incienso, tiene toques de madera que son muy gratificantes, son muy potentes y que podrían llegar a ser como muy maduros para tu edad. Yo la recomendaría pues para 25 años en adelante, pero si sos un joven, te gusta este tipo de aromas y estás muy metido en el mundo de los perfumes, esta va a ser una opción bellísima para ti. Incluso podría ser de esos perfumes que te lleve de la transición de diseñador a niño sin ningún tipo de inconvenientes porque la calidad es muy buena y su longevidad ni hablar te puede durar 8 o 10 horas en la piel y con una estela moderada vale la pena para utilizarse de noche climas de frío o formal como lo dijimos anteriormente Juventus Gentleman o de Parfum siguiente fragancia tenemos a Easy Me Jackie Pour On este es uno de los mejores perfumes de esta casa perfumera de Easy Me Jackie y hechos en Francia son exquisitos, son muy buenos y cabe recalcar de que es el perfume por excelencia cítrica que hay en el mercado y considero de que por ahí su aroma podría entrar de lo cítrico a un poquito agrio con una, unas tonalidades como de cáscara de limón de fondo y a mí me encanta eso porque el perfume en realidad lo que enfatiza es eso lo cítrico en su máxima pero máxima expresión para jóvenes va a ir bastante bien como para personas adultas eso sí tiende a madurarse la fragancia cuando pasan las horas y se vuelve un poquito como más intensa y un poquito como más oscurita de fondo vale la pena para utilizarse en climas de verano o en climas templados te va a durar unas 6 7 horas en la piel con una estela moderada es factible para cualquier edad pero hay que tener cuidado porque también se convierte con un leve toque como especiadito de fondo así que a moderar las atomizaciones en climas más calurosos y por último tenemos una chulada y es Dior Savage Perfume este perfume es el más vendido a nivel mundial hoy en día es una fragancia estupenda con un aroma encantador fresco radiante maduro a la misma vez versátil para calor para frío para climas templados y podría ser el versátil número uno 
pero para muchas personas, para mí también lo es, es una fragancia estupenda en cuanto al ámbito de diseñador, puede ir de noche, de día, de invierno, en otoño, calor, ir a la playa, ir a una boda, ir a cualquier lado, esta fragancia te va a funcionar perfecta para jóvenes, 18 años en adelante, es una fragancia que emana pues, masculinidad, eh, contemporáneo, moderno, un hombre seguro y perfecta en cuanto a longevidad porque te puede durar, hasta durar hasta 10 horas en la piel la versión Perfum, ojo, recalco, versión Perfum con una estela moderada, la burbuja de este perfume es bastante rico y encantador recomendado para cualquier edad Dior Savage Perfum Amigos, cualquier consulta de estas 10 bellísimas fragancias pueden escribir en la sección de comentarios y gustosamente les responderé muchísimas gracias y hasta luego